Sale el sol en este nuevo día caribeño y vamos a arrancar el día en la fábrica del famosísimo trago que lleva el nombre de la isla. ¿Se imaginan de cuál hablo, no? Estamos llegando a donde nace el Blue Curazao. Todos los argentinos hemos tomado toda nuestra vida el Blue Curazao. Algunas son imitaciones, otras son de verdad, pero acá, acá es el verdadero. El original sale de acá. ¿Cómo olvidar esas borracheras de cuando era un poco más joven probando ese Blue Curazao con amigos? En Bariloche mucho se ha tomado, ¿no? Lo tengo todavía el gustito en mis papilas. Vamos a degustarlo, pero original. Esta vez, el original. Hola, Tino. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido al resto del mundo y vos me tenés que decir bienvenido al mejor licor del planeta, ¿o no? Bienvenido, bienvenidos <risa> ustedes y un placer. El gracias placer por tu mío. tiempo, Tino, gracias por tu tiempo. Gracias. Felices nosotros los que nos gusta el alcohol, los que nos gusta el licor, de poder conocer un país tan hermoso, una isla tan bella como esta y encima estar en la casa de un licor que para nosotros los argentinos le hemos hecho un, pero un homenaje, una bandera. ¿Cuál es la historia de este licor tan rico y tan importante ¿no? a nivel mundial? Hacemos aquí el licor Curazao. Esta es la casa. La casa original. Sale de acá. Desde 1896. Wow. Aquí es donde que nació. Sí. Originalmente, un poquito de la historia. Sí. Las primeras que llegaron aquí de Europa eran los españoles. En aquellos tiempos trajeron semillas de, ¿De sus qué? frutas favoritas. Por ejemplo, la naranja. La naranja. Sí, pero después de guardar algunos años, cuando llegaron frutas, resultó que eran muy, pero muy ácidas. Era otro gusto. Que casi no son comibles. Ok, ¿y qué hace? Imagino el pensamiento de qué hacer con esto. Los holandeses tomaron rienda. ¿Se ocuparon? Sí, y cuando eran los holandeses en la isla, llegaron también algunos judíos. Bien. ¿Sí? Y todos ellos empezaron a pensar qué hacer con esto que tal vez habían planteado. Bueno, fue, fue pura casualidad. Ajá. Fue pura casualidad. Los holandeses y los judíos inventaron un poco alcohol. El uso. Sí. Poder fueron... usarlo. Bueno, un poquito del inicio lo tenemos, sí. pero adentro nos espera la parte mejor, me imagino. Muy interesante. ¿Podemos ir a la destilería? Vamos. Sí, vamos. 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 Detrás tenemos un poco el proceso y los ingredientes, ¿verdad? Sí. Tenemos cardamomo, cardamomo azúcar. Azúcar, sí. Esto azúcar es de caña. Ah, azúcar de caña, que sí. no es lo mismo, claro. Un azúcar distinto. ¿Y esto qué sería? Naranja. Esas son las cáscaras. Cáscaras de naranja. Nosotros lo llamamos la raja. La raja. La fruta que se transformó. Entiendo. Las cáscaras. Claro, porque lo de adentro no podían usarlo. No. Porque salió muy amargo. Muy amargo, muy okay. ácida. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos allá? Esos son clavos. ¿Qué es eso? Clavo de olor. Sí, perfecto. Le da como un aroma, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el proceso para llegar al alcohol? Estos son los ingredientes, ¿verdad? Los ingredientes, sí. Los ingredientes, sí, pero también usamos alcohol. Sí. Puro. Alcohol puro, 96%. Bien. 96% de alcohol. Sí. Aquí tenemos el tanque. Sí. Aquí es donde ocurre la magia. En este mismo lugar. Aquí. No es que es una es réplica. Tanque. Es este el tanque que da y, y, y le da a todo el mundo el Blue Curacao. Del inicio. Sí. Ese tanque tiene... 128 años. Tranquilo, mira lo que es. Y está Desde 1896. Perfecto. Y sigue hoy activo. Aún. O sea, es parte del museo y al mismo tiempo es una destilería que funciona. Es el único que usamos. <ríe> Maravilloso. ¿Para Así. qué cambiarlo si funciona? Por eso. ¿O no? Sí. En este lugar, lo que más destacamos es el aire acondicionado. No, mentira. Hace mucho calor aquí en oh, Curazao y está muy lindo acá adentro. Sí. Pero tenemos esta belleza, esta máquina de fondo y estas típicas, permiso, Así. botellas tan hermosas y tan como la forma de la naranja, ¿verdad? Así es mismo. Y también esa estructura sí. que son de Hermosa. las como las cáscaras. Uh -huh. Los colores tenemos diversos, porque uno dice blue curazao y, y siente que es el azul, pero no, tenemos verde, tenemos rojo, tenemos uno claro. Así mismo. ¿Por qué Blue Curazao? ¿De dónde sale el azul? Bueno, azul, tenemos playas bellísimas. Bellas. Y eso es el motivo. El azul es como un poquito que se asocia con la isla. Ok, no es por el, no es por el color el licor, de esta bebida. No, porque puede el tener licor un... es simplemente triple C. Claro, perfecto. Sí, Esa es el, la base. A base de cítrico. Sí, me encanta. Yo estoy muriendo de ganas de probarlos. ¿Esto va a pasar en algún momento? Es posible. Es posible. Me gusta la intriga que mete, el, 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 el suspenso. Me caes bien, Tino. So, ¿Te gusta el fútbol? Uh, sí. Sí. Pero me encanta más el béisbol. El béisbol, ¿no? Aquí, aquí jugamos fútbol, son los dos deportes. Hace poco jugamos Arge Argentina-Curazao. Oh, sí. ¿Lo viste? Oh, yo vi. ¿Qué pasó ahí? 
Bueno, <risa> diferencia. <risa> diferencia. <risa> Por favor, ¿puedes comprobarlo? Vamos, wow. dale, vamos. Wow. Ahora nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero quédate, porque en el próximo bloque vamos a seguir conociendo y saboreando esta maravillosa isla. Ya volvemos con más resto del mundo desde Curazao por la pantalla del 13. 